Hello. Aí também, ok? Bom, se você conseguiu já finalizar a sua pintura, teacher, eu vou demorar um pouco, porque eu demoro muito para pintar. Então, você pode pausar o vídeo, não tem problema, e depois você volta a assistir novamente, tá? Então, nós temos aqui três toys. Nós temos a doll, everybody repeats, doll, ball, bike. Então, você vai ligar cada um a uma color, assim como o livro fez, ó, ele ligou cada um e depois vai ter que pintar, ok? Bom, essa atividade já tá ok, a gente vai agora para a página 37, na 37 tá escrito bem aqui em cima, ó, review, revisão. Bom, a gente já vi, fez revisão, né, na aula passada, mas a gente vai fazer agora o 37, que é uma review, né, também de revisão do livro. Então, a gente, por isso que eu coloquei logo, acrescentei Pra gente fazer. Então vamos lá. Circle the doll and cross out the car. Bom, esse é um comando. Circle the doll, circle. O que, que eu vou fazer? Eu vou circular. Circle the doll. Isso mesmo, circula entre seu livro. And cross out the car. Cross out the car. Cross out. Fazer um X, um car. Então, faça lá. Cross out the car. Ok? Muito bom. E na question 2, ele fala assim. Follow the lines and color the balls. Siga as linhas e pinte as bolas com as cores correspondentes. Bom, eu coloquei aqui four balloons. Esses four balloons é para me lembrar as colors. Bom, tá vendo que não tem todas as colors aqui, certo? Nós temos o green balloon, red balloon, blue balloon e pink balloon, ok? Se eu fosse perguntar assim, guys, como que eu falo balloon, o um balão amarelo? Yellow balloon, perfect, yellow balloon. Como que eu falo? Um balão branco. White balloon. White balloon. Certo? E white balloon. Como é que eu falo balão preto? Black balloon. Black balloon. Como que eu falo? Vamos perguntar de novo. Um balão verde. Green balloon. Green balloon. Very good. Como eu falo vermelho? Red balloon. Balloon. Como que eu falo balão azul? Blue balloon. Balloon. Very good, guys. Essa foi só para lembrar as colors e trabalhar um pouco da palavrinha balloon, né? Os balões. Então, agora vocês já sabem como é balão em inglês, balloons. Uh, então, a gente vai fazer agora essa atividade. Você vai ver que tá cada um ligado a uma bola. Você vai pintar e depois a gente vai falar o nome delas em inglês, ok? Vamos praticar essa parte também. Oralmente, né? Quando você finalizar, Ok? Você tem esses minutinhos aí? Vamos lá? Let's go! Você vai pintar todos esses, ba esses balões, oh my gosh, eu ainda estou prezando os balões. Você vai pintar as balls, tá? Com essas colors que estão aí ligadas a elas. Ok? Você tem esse tempinho para finalizar aí, enquanto eu já, daqui a pouco eu já volto para a gente fechar a nossa aula. Ok? Vamos lá! Let's go!
Okay, finish. Yes. Perfect. Perfeito. Okay. Vocês conseguiram terminar a nossa atividade? Vamos lá? Ó, a primeira bola, essa primeira bola, ela está ligada a uma color que é green. Então, ela vai ser green ball. Você conseguiu? Aí, de green ball. A segunda bola está ligada a color blue. Então, vai ser uma blue ball. A terceira ball, red ball. E a última, yellow ball. Ok? Bom, nós já fizemos aqui os exercícios, né? Uh, você pode finalizar na 38, ok? Ah, mas a 38 é Lince and Circle. Então, a gente vai fazer logo essa 38, tá? Então, 37 and 38, 38. Vamos terminar aí logo na 38, pra gente fechar logo. Então, vamos lá, guys. Listen and Circle, ou sai e circule. Bom, você tá vendo aí que nós temos novamente os toys, certo? E vamos trabalhar com as colors e depois os toys, as qualidades das cores, quer dizer, as cores desse brinquedo para você poder circular, certo? Então vamos lá, guys. Novamente a gente vai trabalhar o listen, como aquele outro listen, só que aqui ele está trabalhando com os brinquedos diferentes. Então vamos lá, ok? Na primeira linha, vamos lá. Circle a green bike. Circle. A green bike. Circle. A green bike. Ok. Perfect. Muito bom, perfect. Continuous. Circle. Yellow doll. Circle. Yellow doll. Circle. Yellow doll. Circle yellow doll. Ok? Perfect. Let's continue. Circle red teddy bear. Circle red teddy bear. Olha lá, hein? Presta atenção para não circular o brinquedo. Errado. Circle red teddy bear. Ok? Ah, esse último, ó, tá bem misturado, então presta bastante atenção no brinquedo. Circle, blue toy car. Circle, blue toy car. Ok? Perfect. Very good, perfeito. Conseguiram circular aí os toys? Vamos lá, ver se você conseguiu. Então, vamos lá. Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, você vai dando um visto, né, de... De correto, se você acertou, certo? Então vai dando pista aí. Então vamos lá. Na primeira linha, fale pra mim qual foi. Em inglês. Circle, green, bike. Circular a bicicleta verde. Conseguiram? Perfeito. Vamos lá na segunda linha. Circle. Circle, yellow doll, very good, a boneca amarela, aqui está de amarelinho, certo? Próximo, circle, red teddy bear, circle, very good baby, muito bom, circle, red teddy bear. Próximo. Next. Circle. Blue. Circle. Muito bom. Circle. Blue. Toy car. Toy car. Você conseguiu circular esses brinquedos? Perfeito. Perfect. Congratulations, guys. Muito bom. Parabéns. Bom, se você conseguir circular sem nenhuma dificuldade... Né? Perfeito, você tá com o seu listen Muito bom Guys, hoje a gente fechou aí Então a nossa atividade né? Nós fizemos até a parte da Atari 8 Eu coloquei até a Atari 7 Mas aí acabou que a Atari 8 Tinha que ser feita também 
porque ela nem sentou, não tinha como deixar ela fora paz, tá? Então nós fechamos aí a nossa atividade, ok? Hoje nós fizemos a atividade ainda sobre toys e ainda falando sobre colors, que são dois assuntos que vai constar é, sempre, né? A gente sempre vai ver. E principalmente as colors, que são assuntos básicos de inglês, que é pra gente levar sempre adiante, quer? certo? Guys, hoje a gente fechou aqui, né? Trabalhamos as colors, trabalhamos, uh, oh, sorry, trabalhamos as toys, as colors. Como que eu devo falar a color do brinquedo, uma cor básica dele, né? Se fosse como essa bike, se ela é vermelha, eu tenho que falar primeiro red. Bye. Primeira color, depois o nome do brinquedo. Relembramos o uso do what is it? What is it? It's a teddy bear. It's a doll. It's a bike. Certo? E iniciamos com uma brincadeira do challenge, né? O desafio do stand up. Sit down. Para lembrarmos, né? O uso do stand up. Do sit down. Que foi uma das. É, uma característica da, da nossa sala né, de aula que a gente gosta de fazer. Stand up, sit down, ok? Guys, okay, so thank you very much, muito obrigada. See you next class, vejo você na próxima aula. And so, give my kiss, my hug, and God bless you. Bye!